மாசத்துல பேசின அதே வசனத்தின் அடிப்படையில இன்னும் சில காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் எடுத்துக் கொள்ளலாம் எபேசியருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனங்கள் இந்த புக் ஆஃப் எபிஷியன்ஸ் சாப்டர் டூ வர்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் நான் வாசிக்கிறேன் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே நம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலங்களில் விளங்க செய்வதற்காக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை அவரோடு கூட எழுப்பி உன்னதங்களிலே அவரோடு கூட உட்காரவும் செய்தார் ஸோ நம்ம வந்து பிதாவாகிய தேவன் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக நம்மை எழுப்பி உன்னதங்களிலே இயேசுவோடு நம்மை உட்கார செய்திருக்கிறார் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாரும் எங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் உன்னதங்களிலே இயேசுவோடு கூட நாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே இயேசுவோடு உயர்த்தப்பட்டு இயேசுவின் அருகாமையிலே உட்கார்ந்துருக்கிற நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொலோசியருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் த புக் ஆஃப் கொலோசியன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் ஒன் அண்ட் டூ கொலோசியருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசனங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்தது உண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் ஸோ இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் கடந்த மாதத்தில் நம்ம என்ன தியானித்தோம்னா மேலான காரியங்களை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் திங்க் ஹை என்று நாம் தியானித்தோம் இந்த மாதத்தில் மேலான காரியங்களை நாம் நாட வேண்டும் சீக் ஹையர் திங்ஸ் மேலான காரியங்களை தேடி நாம் நாடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அது என்ன மேலான காரியம் அதை எப்படி நாட வேண்டும் அதை தான் இன்றைக்கு கத்தோடைய சித்தத்தின்படி நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த வார்த்தையில் பார்க்கும்போது ஒரு நமக்கு மேலானவைகள் அப்படின்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட் மேலான காரியங்கள் ஹையர் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக நம்ம சபையில் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் இது என்ன மேலான காரியங்கள் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வதற்காக இன்னும் ஒரு வசனத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரெண்டு குருந்தியர் எழுதப்பட்ட நிருபம் ரெண்டு குருந்தியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள் மேலும் காணப்படுகிறவைகளை அல்ல காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு எங்க நோக்கி இருக்கிறோமா காணப்படாத காரியங்களை அப்போ இதற்கு முந்தி வாசித்த வசனங்களை என்ன நம்ம கத்துக்கிட்டோம் மேலான காரியங்களை நாம் தேட வேண்டும் நாட வேண்டும் இங்க என்ன வாசிக்கிறோம்னா காணப்படாதவைகளை நோக்க வேண்டும் காணப்படாதவைகளை நோக்கி இருக்கிற நமக்கு பதினெட்டாம் வசனத்துல பாருங்க தொடர்ந்து ஏனெனில் காணப்படுகிறவைகள் அனித்தியமானவைகள் காணப்படாதவைகளோ நித்தியமானவைகள் இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா நாம் நாட வேண்டிய அந்த மேலான காரியங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றதுனா காணப்படாதவைகளாக இருக்கின்றது தோஸ் ஆர் திங்ஸ் அன்சீன் இந்த உலகத்தில் நமக்கு இருக்கிற மாம்சமான கண்களினால் அந்த காரியங்களை பார்க்க முடியாது அந்த காரியங்கள் தான் மேலான காரியங்கள் அதை தான் நாடும்படியாக தேடும்படியாக பவுல போஸ்தலர் நமக்கு சொல்லுகிறார் ஸோ தொடர்ந்து என்ன பார்க்கிறோம் பதினெட்டாம் வசனத்துல இந்த காணப்படாத காரியங்கள் தான் எப்படிப்பட்டவைகளா இருக்குதுன்னா நித்தியமான காரியங்களாக இருக்கின்றது ஸோ காணப்படாதவைகள் இட்டர்னல் திங்ஸ் நித்தியமான காரியங்கள் ஆனால் இந்த மாம்சத்தின் கண்களாக இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் அனுத்தியமானவைகள் எல்லாமே டெம்பரரி திங்ஸாக இருக்கின்றது ஆனால் காணப்படாத காரியங்கள் நாம் தேட வேண்டிய காரியங்கள் மேலான காரியங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது தியர் இட்டர்னல் திங்ஸ் நித்தியமான காரியங்களாக இருக்கு இது என்னன்னு சொல்லி தொடர்ந்து நம்ம அடுத்த வசனம் எங்கே வருதுன்னா ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் வருது ஸோ அடுத்த வசனத்தில் அது என்ன காரியங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பூமிக்குரிய கூடாரம் ஆகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கை வேலை அல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்தில் நமக்கு உண்டென்று அறிந்திருக்கிறோம் இந்த வசனத்தில் எது அழிந்து போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமிக்குரிய கூடாரம் ஆகிய நம்முடைய வீடு அதாவது இந்த உலகத்திலே நாம் பா காணும் எல்லா காரியங்களும் எப்படி ஆகுமா அழிந்து போகும் ஆனால் எது அழியாது அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது தேவனால் கட்டப்பட்ட கை வேலை அல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டாயிருக்கின்றது ஸோ என்ன நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் அப்படின்னா நாம் என்ன காரியங்கள் மேலான காரியங்களை நாம் நாட வேண்டும் அப்படின்னா சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா பரலோகத்தின் காரியங்களை பரலோக ராஜ்யத்திற்கு அடுத்தபடியான காரியங்களை இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நாம் நாட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் 
பொதுவாகவே பரலோகம் அப்படின்னு பேசும்போது ஒரு சோபர் டாபிக் அதாவது வந்து மரண வீட்டில் அங்கே தான் பேசக்கூடிய பரலோக பாட்டெல்லாம் பாருங்களேன் சபையில் நிறைய பாட மாட்டாங்க அவங்க வந்து மரண வீட்டில் தான் வந்து பாடுவாங்க முன்னாடியெல்லாம் அப்படி கிடையாது இப்போ வந்து அப்படி மாறிடுச்சு அப்படி அந்த பாட்டெல்லாம் பாடனா அதை பற்றி பேசுனா ஒரு துக்கம் வந்துடும் எல்லாருக்கும் பட் அப்படி அல்ல பரலோகம் என்பது நாம் மகிழ்ச்சியாக சந்தோஷமாக எதிர்நோக்கி காத்திருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது இந்த வசனத்தில் பாருங்க ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் அது நித்தியமான காரியம் இட்ஸ் இட்டானல் ஆனால் இந்த உலகத்திலே நாம் பார்க்கக்கூடியது எல்லாமே அழிந்து போயிடும் எந்த காரியங்களானாலும் நீங்க கண்களால் பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து ஒரு நாளிலே அழிந்து போகும் அழியாத ஒன்றே ஒன்று அது பரலோகத்திலே கர்த்தர் நமக்காக வைத்திருக்கின்ற காரியங்கள் தான் ஸோ மேலான காரியங்களை நாம் நாட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம தியானிக்கும் போது ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டு ரட்சித்து அந்த காரியங்களை குறித்து யோசிச்சு பாருங்க அப்ப நாம உருவான நாள் முதல் நம்முடைய தாயின் கருவிலே நாம் உருவான அந்த செகண்ட்ல இருந்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணி அனுபவங்களைத்தார் <laughs> இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் எதற்காக நம்ம கருவுல உருவாத முன்னாடியே ஆண்டவர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாராம் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு இல்லை சில சமயம் நம்ம ஃபேமிலியில் இருக்கவங்களுக்கு கூட இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் வந்து ஏதோ ஒரு கிருபையால் உங்களையும் என்னையும் அவர் தேடி வந்து நம்ம எப்படிப்பட்ட பாவ சேச்சில் இருந்தோம் நம்மளை தூக்கி எடுத்து இவ்வளவு மேன்மையான காரியங்களை நமக்கு அவர் கிருபையாக கொடுத்து நம்ம இந்த இடத்துல அவர் நிற்க வச்சிருக்கிறார் அப்போ எதுக்காக ஆண்டவர் இதெல்லாம் பண்ணுறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு வேலை தான் ஆண்டவர் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து என்ன பண்ணிட்டு வர்றார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய கிரியைகள் நம்மளை ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் பிறக்க வச்சிருக்கார் நிறைய மனிதர்களோடு நம்மை பழக வைத்திருக்கிறார் நிறைய சூழ்நிலை வழியாக நம்மை நடத்தி வச்சிருக்கிறார் எதற்காக அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு காரணம் தான் அது என்ன பரலோக ராஜ்யத்தில் நாம் அவரோடு கூட இருக்கணும் that is the only reason why god is making us go through so much of process ivlo process valiyaga namai nadathi sendru namale konjam konjamaga namde subhavangalai maatri yosichu paarenga 10 varshathukku munnadi irundha kobam koranjirukku 10 varshathukku munnadi irundha vairagiyam ipo enga pochu nu theriyala yen aandavar thatti 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 ipdi patta manithargal valiyaga namai nadakka vechu nama perumai ellam korachu nama kobatha ellam korachu avarudeya subhavangalai naalukku naal namak ullaga valarthukonde varukindrar edarkaga just for us to be with him in the heaven பரலோகத்தில் அவரோடு கூட நாம் இருப்பதற்காக மாத்திரமே ஆண்டவர் இத்தனை காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்திருக்கிறார் அப்போ இந்த பரலோகத்தை நாம் சோகமாக யோசிக்கவே அப்படிய அவசியம் கிடையாது இதை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நாடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு நாளும் நம் மனசில் என்ன இருக்கணும்னா நான் பரலோகத்திற்குரியவன் நான் வானத்திற்குரியவன் நான் இந்த பூமிக்குரிய மனிதன் அல்ல நான் பரலோகத்திற்குரியவன்ற எண்ணம் நமக்குள்ளாக வர வேண்டும் அப்ப இந்த காரியங்களை ஆக்டிவாக நம்ம லைஃப்ல வந்து நாம தேடுகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்த நாட்கள்ல அநேக பிரசங்கங்கள் அவர் எதை குறிச்சுதான் பண்ணாரு பரலோக ராஜ்யத்தை குறிச்சுதான் பரலோக ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் அதை குறித்து தான் ஆண்டவர் நிறைய காரியங்களை பிரசங்கித்தார் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம சண்டே மார்னிங் சர்வீஸில் வந்து உட்காரும் போது என்ன கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் கர்த்தர் உன்னை ஆறுதல் படுத்துவார் கத்தர் உன்னோடு இருப்பார் கத்தர் உன் வியாதியை சுகப்படுத்துவார் இப்படிப்பட்ட நல்ல சூதிங்கா நம்மளை கம்ஃபர்ட் பண்ணி நம்மளை ஆறுதல் படுத்தி அனுப்பக்கூடிய செய்திகளை தான் கேட்க ஆசைப்படுறோம் ஏசு பார்த்தா ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்கு பிரசங்க பண்ண போறாரு அப்படின்னா எத்தனை பேர் வருவீங்கன்னு தெரில சாச்சுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் எதோட தான் வருவார் ஆண்டவர் கிருபையும் இருக்கும் ஒரு கையில சாட்டையும் இருக்கும் இப்படிதான் ஆண்டவர் வருவார் ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே பரலோக ராஜ்யத்தின் காரியங்களை தான் அவர் பிரசங்கித்தவராக இருந்தார் சி எஸ் லூயிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய வேதாகம வல்லுநர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் ஒரு சேயிங் சொன்னார் ஒரு கோட் அவர் சொன்னார் அது என்னவா எய்ம் அட் ஹெவன் யூ வில் கெட் ஏர்த் த்ரோன் இன் எய்ம் அட் ஏர்த் யூ வில் கெட் நெய்தர் இது என்ன தமிழாக்கம் அப்படின்னா நீங்க பரலோகத்தை நாடு நீங்கன்னா பரலோகம் உங்களுடைய குறிக்கோளா இருந்துச்சுன்னா இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தூக்கி போட்டுருவாரோம் உங்க கையில கொடுத்துருவாராம் 
ஆத் வில் பி த்ரோன் டு யூ உலகத்தினுடைய நன்மைகள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஈவா கொடுத்துருவார் அதே நீங்க வந்து இந்த உலகத்தை நீங்க நாடுனீங்கன்னா இந்த உலகம் உங்களுக்கு குறிக்கோளா இருந்தா உங்களுக்கு பரலோகமும் கிடைக்காது இந்த பூலோகமும் கிடைக்காது ரெண்டையும் என்ன பண்ணுவீங்க இழந்து போயிடுவீங்க அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடு தான் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைக் எங்க நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாரும் என்னதான் யோசிப்போம் யூஎஸ் சிட்டிசனா தான் நல்லா இருக்கும் அமெரிக்கா இனி என்ன பிள்ளைங்களை கேட்டு பாருங்களேன் எங்க படிக்கணும் காலேஜ் அட்மிஷன் அமெரிக்கால வாங்கி தாங்க நான் படிச்ச பிறகு அமெரிக்கால வேலை செய்யணும் எனக்கு மாப்பிள்ள அமெரிக்க மாப்பிள்ள வேணும் இப்படி அமெரிக்கான்றது இந்த உலகத்துல நமக்கு இருக்கிற ஒரு பரலோகம் மாதிரி எல்லாரும் அந்த பெரிய விஷயமா யோசிச்சிருக்கோம் இப்போ நான் சொல்கிற ஒரு சம்பவத்தை வந்து நீங்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அமெரிக்கன் விசா கிடச்சிருச்சு சரிங்களா அதோடு கூட உங்களுக்கு பர்மனண்ட் ரெசிடென்ஷிப் அதாவது உங்களுக்கு அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் பிரஜை அதோடைய சிட்டிசன்ஷிப்பும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் நீ அங்கே போய் செட்டில் ஆயிடணும் நீ அமெரிக்க நாட்டுனையே பிரஜையாக மாறிட்ட நீ அங்கே போய் செட்டில் ஆகணும்னு உங்களுக்கு டூ மந்த்ஸில் டிக்கெட்டையும் போட்டு கொடுத்துட்றாங்க டூ மந்த்ஸ் போஸ்ட் டேட்டடாக உங்களுக்கு டிக்கெட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு அந்த சிட்டிசன்ஷிப் கையில் வந்துடுது அந்த ரெண்டு மாதம் நீங்கள் இங்கே எப்படி இருப்பீங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் எப்படி இருப்பீங்க இந்த மாதிரி புடவை கட்டிகிட்டு முக்காடு போட்டுட்டா இருப்பீங்க உங்களுடைய நடை உடை பாவனை எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அமெரிக்க நாட்டு போல நீங்க மாறிடுவீங்கல்ல இந்த காட்டன் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்க மாட்டீங்க அங்க ரொம்ப குளிரும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நான் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வாங்கணும் நீங்க வாங்குறது பர்ச்சேசிங் நீங்க சாப்பிடுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மாறிடும் நீங்க பழகிற விதங்கள் மாறிடும் ரொம்ப நம்ம ரோட்ல போகும்போது ரொம்ப கவனமா ஓடுவோம் தெரியாதனமா யாரா இடிச்சுட்டு ஒரு கேஸ் ஆயிடுச்சுன்னா விசால ப்ராப்ளம் வந்துருமே எல்லா இடத்துலயும் ரொம்ப அப்படியே கமுக்கமா இருப்போம் நம்ம ஆட்டிடியூட் மாறிடும் நம்ம பிஹேவியர் மாறிடும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடும் ஏன் இப்ப நம்ம யாரு We are the citizens of United States of America. Flow of area is the issue. But what we are saying is, who are we? We are the people of the world. 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 We are the attitude. மனப்பான்மை நமக்கு இருந்தா கண்டிப்பா நாம எப்படி இருப்போம் இந்த உலகத்துல இருக்க ஒரு நாட்டுக்கே இவ்வளோ நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னா பரலோகத்திற்குரியவர்கள் அப்படின்ற எண்ணம் நமக்குள்ளாக ஆணித்தரமாக இருந்தால் நம்ம எப்படி இருப்போம்னு சொல்லி கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் மோசே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பரிசுத்துவான் வேதாகமத்துல இருக்கிறாரு அவர் இந்த காரியத்தை ரொம்ப அழகா புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டார் எடுத்து வாசிக்கலாமா எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு வசனங்களை பாருங்க எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் பதினொன்னு இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு நான் வாசிக்கிறேன் அனுத்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலும் தேவனுடைய ஜனங்களோடைய துன்பத்தை அனுபவிப்பதையே தெரிந்து கொண்டு இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமா இருந்து எகிப்தில் உள்ள பொக்கிஷங்களிலும் கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் வரும் நிந்தையை அதிக பாக்கியம் என்று எண்ணினான் இதை யாரு குறிச்சு போடப்பட்டிருக்க வார்த்தை மோசே மோசே எங்க இருந்தாரு எகிப்து தேசத்துல ஹி வாஸ் த பிரின்ஸ் ஆஃப் இஜிப்ட் அங்க ஒரு அவர் பிரதா பிரபுவாக இருந்தார் ஹி வாஸ் த பிரின்ஸ் இளவரசன்ல அந்த எகிப்து தேசத்தினுடைய எல்லா வசதிகளும் எல்லாமே அவருடைய காலடியின் கீழே இருந்தது எல்லா சந்தோஷம் எல்லா பாக்கியங்கள் எல்லா நன்மைகள் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் இருந்தது ஆனா மோசேக்கு அதுல இஷ்டம் இல்ல ஹி வாஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஓவர் தேர் அவர் எதை தான் தெரிந்து கொண்டார்னா நான் எபிரேயனா இருப்பது பாக்கியம் நான் இஸ்ரவேலர்களோடு இருப்பது பெட்டர் நினைச்சார் ஏன்னா இஸ்ரவேலர்கள் யாரு அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தார்கள் எதற்காக மோசே இந்த பாவ சந்தோஷங்களை எல்லாம் வெறுத்தாராம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்துல பாருங்க இனி வரும் பலன் மேல் நோக்கமா இருந்து அந்த ரிவார்டு எங்க கிடைக்காதுன்னா அவர் எகிப்துல இருந்து அங்க இருக்கிற பாக்கியங்களையும் நன்மைகளையும் ஆசிர்வாதங்களையும் அவர் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தார்னா இந்த பலன் அவருக்கு கிடைக்காதுன்றத மோசை அறிந்து வைத்திருந்து அவரால் அந்த இடத்துல இருக்க முடியல He was not comfortable. He had to leave there. அங்க இருந்து பார்வோனின் குமார்த்தி என்னப்படுவதை வெறுத்தார் வெறுத்துட்டு அவர் எங்க ஓடி போனாரு தன்னுடைய ஜனங்களோடு பாட அனுபவிப்பதற்காக அவர் அதை தெரிந்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்துல நாம கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளா ஆயிட்டோமா ரொம்ப சந்தோஷமா சமாதானமா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கிறோமா இந்த உலகத்துல அப்படி இருக்க கூடாது இந்த உலகத்துல எப்பவுமே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸோட தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் உலக பிரகாரமான மக்களோட நம்ம சேரும் போது என்னைக்குமே மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் ஒரு சமாதானம் நம்ம இருக்க கூடாது சர்ச்சில அப்படி இல்ல சர்ச்சில இருக்கும் போது
விஷயத்தை நாம கொஞ்சம் பின்னோக்கி பார்த்து நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது வி ஷுட் நெவர் கெட் டூ கம்ஃபர்டபுள் இன் திஸ் வேர்ல்ட் இந்த உலகத்துல நம்ம ரொம்ப சமாதானமா சந்தோஷமா ஒரு கம்ஃபர்ட்டோட நம்ம இருந்துட கூடாது என்னைக்குமே நம்முடைய எண்ணம் நம்முடைய ஏக்கம் வாஞ்ச எல்லாம் பரலோகத்தை நோக்கினதாக அது இருக்க வேண்டும் மனநல மருத்துவம் இந்த சைக்காட்ரி தான் நான் படிச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு வியாதி இருக்கு அது என்ன வியாதி அதோட பேருனா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டிசார்டர் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டிசார்டர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னா அவங்களால அவங்க இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற விதமா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது அடாப்ட் ஆகி இருக்க மாட்டாங்க அந்த சூழ்நிலை அவங்கள ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ்ல வச்சுட்டே இருக்கணும் அப்போ இந்த வசனத்தின் படி பார்த்தா நம்ம எல்லாரும் இந்த பேஷண்ட் மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த உலகத்துல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அட்ஜஸ்ட் ஆகி இருக்கவே கூடாது இந்த உலகத்துல என்னைக்குமே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸோட தான் நாம வாழணும் ஏன்னா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் யார் கொண்டு வர்றது தெரியுமா உங்களுக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் வாசமா இருக்கிற ஆவியானவர் கொண்டு வருகின்ற ஒரு கலக்கம் அது நாம கொஞ்சம் அதிகமா பேசுறோமா கொஞ்சம் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கிறோமா அந்த நேரத்துல ஆவியானவர் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவார் நமக்குள்ளாக சமாதானத்தை அவர் எடுத்து போடுவார் இந்த உலகமும் அதனுடைய ஐஸ்வர்யங்களும் உனக்கு சொந்தமானது அல்ல அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் நம்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் நமக்கு உணர்த்தி கொண்டே வருவார் ரோமருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபத்தை பார்க்கலாம் ரோமருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் பாருங்க ரோமருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் அந்த நம்பிக்கையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்ப நம்ம ரட்சிக்கப்படுவது ஒரு நம்பிக்கைக்காக ஒரு நம்பிக்கை அது என்ன நம்பிக்கை ரட்சிக்கப்பட்டா இது கிடைக்கும்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையினால நம்ம ரட்சிக்கப்படுறோம் அது என்ன நம்பிக்கைனா ஆண்டவர் சொந்த வீடு தருவாரு ஆண்டவர் சொந்த கார் தருவாரு ஆண்டவர் வேலையில ப்ரொமோஷன் தருவாரு இந்த நம்பிக்கையினால நம்ம ரட்சிக்கப்படல நாம எந்த நம்பிக்கையினால ரட்சிக்கப்படுகிறோம் தொடர்ந்து பாருங்க காணப்படுகிறதை நம்புகிறது நம்பிக்கை அல்ல நம்ம காண்கின்ற காரியங்கள் தான் இந்த உலகத்தினுடைய சௌபாகியங்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தினுடைய வசதி வாய்ப்புகள் அதில இருப்பது நம்பிக்கையே அல்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்த வசனம் சொல்லுகிறது ஒருவன் தான் காண்கிறதை நம்ப வேண்டுவது என்ன அதெல்லாம் இந்த உலகத்துல இருக்குதே அதை எதுக்கு நாம நம்பணும் அந்த நம்பிக்கைக்காக நாம ரட்சிக்கப்படல எதுக்காக நாம ரட்சிக்கப்படுறோம்னா நாம் காணாத அந்த பரலோகம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை பாருங்க நாம் காணாததை நம்பினோம் ஆகில் அது வருகிறதற்கு பொறுமையோட காத்திருப்போம் அப்ப காத்திருக்கிறதுனா என்ன ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நீங்க நின்றுட்டு இருக்கீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நின்றுட்டு இருக்கீங்க நீங்க எதுக்காக அங்க காத்துட்டு இருக்கீங்க அந்த ட்ரெயின் வரும் அந்த பஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம காத்திருக்கிறோம் அப்ப எந்த நம்பிக்கைக்காக நம்ம காத்திருக்கிறோம் எதற்காக நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நாளிலே நான் பரலோக ராஜ்யத்திலே நான் என் தேவனோடு இருப்பேன் அந்த நாள் வரும் கர்த்தருடைய இரண்டாம் வருகை வரும் அந்த நம்பிக்கைக்காக நம்ம எப்படி காத்திருக்கிறோமா பொறுமையோடு காத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வசனம் சொல்லுகிறது பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து இன்னொரு வசனம் பார்க்கலாம் அதையும் சுவிசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நாப்பத்தி நான்கு நாப்பத்தி ஐந்து வசனங்கள் இங்க பரலோக ராஜ்யம் எதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்று பாருங்க மத்தையும் மேத்யூ சாப்டர் தேர்ட்டீன் வேர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அன்றியும் பரலோக ராஜ்யம் நிலத்தில் புதைந்திருக்கிற பொக்கிஷத்துக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது அதை ஒரு மனுஷன் கண்டு மறைத்து அதை பற்றிய சந்தோஷத்தினாலே போய் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று அந்த நிலத்தை அவன் கொள்ளுகிறான் அப்போ இந்த பரலோக ராஜ்யம் மாத்திரம் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா போதும் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாத்தையும் நான் விட்டு கொடுப்பதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் எதுனா அதுதான் பரலோக ராஜ்யம் இப்படி ஒரு கற்பனை யோசிச்சு பாருங்களேன் ஆண்டவர் வந்து வராரு உங்களை எல்லாரையும் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து ஹெவன் டூர் கூட்டு போறார் வாங்க போயிட்டு பரலோகத்தையும் அதனுடைய மகிமைகளையும் நான் உங்களுக்காக ஆயத்தம் செய்து வச்சிருக்கிறத வந்து பாருங்கன்னு கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு ஆள் ஒன் ஹவர் உங்களை சுத்தி காமிச்சிட்டு கீழே கொண்டு வந்து விட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் முக்கியமாக கருதுகின்ற காரியங்கள் அப்படியே தான் இருக்குமா அதுல ஏதாவது ஒரு மாற்றம் இருக்குமான்னு யோசிச்சு பாருங்க இதுக்கு ஆண்டவர் வந்து யோவான் யோவானை கொண்டு சென்றது போல நம்ம கூட்டிட்டு போய் பரலோகத்தை காட்டணும்னு அவசியம் கிடையாது பரலோகம் எப்படி இருக்கும்னு கத்தருடைய வசனம் நமக்கு சொல்லுது இல்ல அது நமக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு நமக்கு தெரியும் அப்ப ஆண்டவர் அது ஒரு டூர் காமிச்சுட்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் பரலோகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு கிடையாது நமக்கு இப்பவே தெரியும் பரலோக ராஜ்யத்தையும் அதனுடைய மேன்மைகளையும் நாம் தேட வேண்டும் அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரியம் அப்போ நம்முடைய மனப்பான்மை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு
நம்முடைய வீட்டில் வந்து அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் வச்சுருக்கோமா புது டிசைன் குக்கர் வாங்கிட்டோமா அடுத்த வாஷிங் மிஷின் அப்கிரேட் பண்ணிட்டோமா இல்லை புது வீட்டுக்கு போயிட்டோமா இதெல்லாம் நிறைய காரியங்கள் நமக்கு ப்ரையாரிட்டிஸாக இருக்குது இதுதான் நம்முடைய மனதில் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க எல்லாம் என்னுடைய மைண்டில் எதெல்லாம் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க எதெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு நிறைய காரியங்கள் ஆண்டவர் நம்ம கேட்கறது எது தான் பூமி கடத்த காரியங்கள் தான் நம்மளுடைய ப்ரேர் ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்கு ஆனால் யோசிச்சு பாருங்க இப்படி பரலோகத்துக்கு ஒரு டூர் போயிட்டு வந்தால் நம்மளோட ப்ரேர் ரெக்வஸ்ட் எப்படி இருக்கும் ஆண்டவர்கிட்ட எதெல்லாம் கேட்போம் நம்ம அதை தான் இப்போவும் நாம் கேட்க வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் ஒரு அழு அருமையான ஒரு வசனம் பாருங்கள் ஆண்டவருடைய ரெண்டாவது வருகையை குறித்து இரண்டு பேதுரு மூன்றாம் அதிகாரம் பத்திலிருந்து பதினான்கு வசனங்கள் ரெண்டு பேதுரு மூன்று பத்திலிருந்து பதினான்கு வசனங்கள் நான் வாசிக்கிறேன் பத்தாம் வசனத்தில் பாருங்க கர்த்தருடைய நாள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும் அப்பொழுது வானங்கள் மடமட என்று அகன்றுப்போம் பூதங்கள் வெந்து உருகிப்போம் பூமியும் அதில் உள்ள கிரியைகளும் எரிந்து அழிந்து போகும் இதுதான் கர்த்தருடைய வருகை இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பத்தாம் வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் பதினோராம் வசனத்துல பாருங்க இப்படி இவைகள் எல்லாம் அழிந்து போகிறதா இருக்கிறபடியால் அதாவது என்ன வானங்களும் நாம் பார்க்கின்ற இந்த பூமியுமே எல்லாமே அழிந்து போகிறதா இருக்கிறபடியால் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பரிசுத்த நடக்கையும் தேவ பக்தியும் உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஒழிந்து போகிற காரியங்கள் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இதுல எதுவுமே வந்து பெர்மனன்ட் கிடையாது அப்படி இருக்குமானால் இந்த நம்பிக்கை நம்ம இருக்கோம்னா நம்மளுடைய பரிசுத்த நடக்கையும் தேவ பக்தியும் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் பன்னிரெண்டாம் வசனம் பாருங்க தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோடே அந்த நாளுக்காக நாம் காத்திருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் பதிமூன்றாம் வசனத்துல பாருங்க அவருடைய வாக்கு தத்தத்தின்படியே நீதி வாசமாயிருக்கும் புதிய வானங்களும் புதிய பூமியும் உண்டாகும் என்று நாம் காத்திருக்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வசனத்திலையும் காத்திருக்கிறோம் காத்திருக்கிறோம் என்ற வார்த்தை அடிக்கடியாக வருகிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த காத்திருக்கிறோம் என்றத நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குதான்றத நாம தான் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஆ வி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் காட் ஆ வி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் த செகண்ட் கம்மிங் ஆஃப் காட் ஆ வி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு பி இன் ஹெவன் வித் ஹிம் இது ஒரு பெரிய கேள்வி நமக்கு முன்பாக இருக்கின்றதாக இருக்கின்றது பதினான்காம் வசனம் பாருங்க ஆகையால் பிரியமானவர்களே இவைகள் வர காத்திருக்கிற நீங்கள் கரையற்றவர்களும் பிழை இல்லாதவர்களுமாய் சமாதானத்தோட அவர் சந்நிதியில் காணப்படும்படி ஜாக்கிரதா இருங்கள் நம்ம எப்படி இருக்கணும் இப்படி நாம் லுக் ஃபார்வர்டாக நம்ம கர்த்தருடைய வருகையும் அவருடைய பரலோகத்தையும் நாம் நாடுகிறவர்களாக இருந்தால் நம்ம எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கணுமா கரையற்றவர்களும் பிழை இல்லாதவர்களுமாக சமாதானத்தோட அவருடைய சந்நிதியில் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் நம்ம எப்படி இருக்கணும் சமாதானம் இது எந்த சமாதானம் பீஸ் வித் காட் ஆண்டவரோடு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சமாதானத்தோடு நாம் காணப்பட வேண்டும் ஸோ நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு நாளும் வி ஷுட் லிவ் வித் த ஹெவன்ஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் பரலோகத்தின் மனப்பான்மை தி ஆட்டிடியூட் தட் வி ஆர் தி சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் ஹெவன் இந்த ஒரு மனப்பான்மையோடு நாம் வாழ்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இது ஒரு டெம்பரரியான வேர்ல்டு தான் நம்முடைய பிறப்பிலிருந்து மரணம் வரைக்கும் தான் ஆனால் நித்திய ஜீவன் தான் என்றென்றைக்குமாக ஆண்டவரோடு நாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரமாக அது இருக்கின்றது இது ஒரு காரிடர் மாதிரி இந்த காரிடரில் நடந்து போவோம்ல அந்த காரிடருக்கு ஒரு முடிவு எதற்காக இந்த காரிடர் இருக்குது அது ஒரு கனெக்டிங் ஒரு பேசேஜ் அது அவ்வளோதான் அந்த காரிடரில் நடந்து போனால் நம்ம போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு நம்ம போயிடணும் அவ்வளோதான் அது கனெக்ட் பண்ணி நடந்து போகிற ஒரு விஷயம் ஆனால் இதுதான் எல்லாமே நினச்சிட்டு நம்ம வாழ்ந்தோன்னா நம்மை போல் துக்கமானவர்கள் நம்மை போல் வந்து நிச்சயம் இல்லாதவர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது நம்ம ஏரோப்ளைனில் போகும்போது முதலாவது வந்து அந்த ஏர்போர்ட் இருக்கும் அந்த ஏர்போர்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போனால் சம்டைம்ஸ் வந்து அங்கேருந்து ஒரு ஏரோ பிரிட்ஜுன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஏரோ பிரிட்ஜ் எங்கே போகணும் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஒரு டனல் மாதிரி போகும் நேராக போய் அந்த ஏரோப்ளைனோட கனெக்ட் ஆகிரும் நாம் வந்து டிக்கெட்டெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வீசாலாம் வாங்கிட்டு உள்ளே விட்டுட்டாங்க கேட்டில் நம்மளை உள்ளே விட்டுட்டாங்க நாம் போய் ஏரோ பிரிட்ஜ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பா இந்த பக்கம் பாரு எவ்வளோ ஃப்ளைட் நிற்குது அந்த பக்கம் பாரு எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு ஏரோ பிரிட்ஜ்லேயே நின்று அதனுடைய மயக்கத்திலேயே நம்ம இருந்தோன்னா நம்ம எங்கே போய் சேர மாட்டோம் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்குள்ளே போக மாட்டோம் ஸோ ஏர்கிராஃப்ட்டுக்குள்ளே நம்ம போகணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒரு மனப்பான்மையோடு நாம் வாழ்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் 
என்னுடைய அமைச்சி அம்மாவுடைய அம்மா வந்து இன்னைக்கு அவங்களுக்கு முப்பத்தி அவங்க இறந்து முப்பத்தி ஒரு வருஷம் இன்னைக்கு செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி அவங்க இந்து மதத்துல ஒரு பூசாரியினுடைய குடும்பத்துல இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டவங்க ஆண்டவருக்காக ரொம்ப பக்தி வைராக்கியமா இருப்பாங்க அந்த காலத்துல வந்து சுந்தரம் ஐயா எங்க தாத்தா அந்த மெட்ராஸ் பட்டணத்துல வந்து இவங்க எல்லாம் அந்த மாத்தாண்டம் அப்படிப்பட்ட இடங்கள்ல இருந்து வந்து கத்தருக்காக வைராக்கியமாக அந்த காலத்துல ஊழியம் செஞ்சவங்க ரோட்ல போய் நிறைய சாணி எல்லாம் கரைச்சி விட்டுவாங்க அடிச்ச செத்த பாம்பு அடிச்சு போடுவாங்க இப்படி நிறைய விதமான அவமானங்கள் மத்தியில ஊழியம் செய்த அந்த காலத்து பரிசுத்தவான்கள் எங்க அமைச்சி வந்து ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க நல்ல அவங்கள மாதிரி ஒரு கலர் வந்து செக்கச்சவேல்னு இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ அழகா இருப்பாங்க ஆனா அவங்க குளிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க சோப்பு போட மாட்டாங்க உடம்புல அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களா இந்த மண்ணில் போற சரீரமே உனக்கு சோப்பு ஒரு கேடா அப்படின்னு சொல்லி மண் எடுத்து தேய்ச்சி குளிப்பாங்களாம் எதுக்கு உனக்கு நான் சோப்பு போடணும் அப்போ அந்த காலத்து பரிசுத்தவான்களுடைய பக்தி வைராக்கியம் ஆண்டவருக்காகவும் பரலோகத்தை குறிச்சு அவங்களுக்கு இருந்த அந்த தாகம் அது நம்மளுக்கு இப்பெல்லாம் இல்லை ஆனா நாம என்ன பண்ணணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துராம வி ஹாவ் டு ஸ்ட்ரைவ் ஹார்டர் அந்த பரலோகத்தின் தரிசனம் பரலோகத்தை குறித்த காரியங்களை பேசுவது இது நமக்குள்ளாக வர வேண்டும் இந்த அனுத்தியமான பாவ உலகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெறுத்து ஒதுக்கி இந்த காரியங்களை நோக்கி நாடுகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் ஸோ இப்படி பரலோகத்தை நாம் நாடி பரலோகத்தின் காரியங்களை தேடுகிறவர்களாக இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் மூன்று நன்மைகளை குறித்து தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் த்ரீ பெனிஃபிட்ஸ் விச் வி கெட் இஃப் வி சீக் ஹெவன் பரலோகத்தை நாம் நாடினால் பரலோகத்தை நாம் தேடி ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்தால் ஒட் ஆர் த த்ரீ பெனிஃபிட்ஸ் வி கெட் ஆன் திஸ் அர்த் முதலாவதாக வி கெட் த மோட்டிவேஷன் டு ரெசிஸ் டெம்டேஷன் சோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கு ஒரு பெலன் நமக்கு கிடைக்கும் யோசிச்சு பாருங்க பரலோகம் தான் அப்படின்னு யோசிச்சுட்ட பிறகு இந்த பாவமும் இந்த சோதனையும் நம்மளை என்ன பண்ண முடியாது தொட முடியாது ஏன்னா பணத்திற்கும் நம்ம கிட்ட வேல்யூ கிடையாது அதிகாரத்திற்கும் வேல்யூ கிடையாது நிறைய இடத்துல எதற்காக ஜனங்கள் பாவத்திற்குள்ளாக போறாங்கன்னா ஒண்ணு பணமா இருக்கணும் இல்ல பவரா இருக்கும் இந்த காரியங்கள் தான் என்ன பண்ணுகிறது சில சமயம் பாவத்திற்குள்ளாக ஜனங்களை இழுக்கின்றது அப்போ நாம இதெல்லாம் நிச்சயம் இல்லைன்ற மனப்பான்மை நமக்கு வந்துருச்சுன்னா பாவம் கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியாது நம்மளை தொட முடியாது கர்த்தருக்காக நம்ம வைராக்கியமாய் பரிசுத்தமாய் வாழ்வது இட் பி வெரி ஈஸி அதுதான் முதலாவது நன்மை நாம் கர்த்தரையும் அவருடைய ராஜ்யத்தையும் தேடி அதனுடைய நோக்கமாகவே இந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வோம் என்றால் முதலாவதாக வி வில் ஹாவ் த மோட்டிவேஷன் டு ரெசிஸ் டெம்டேஷன் சோதனைகளை மேற்கொள்வதற்கு நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும் எடுத்து வாசிக்கலாம் எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களை பாருங்க எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்களில் இங்கே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் அவர் என்ன பண்ணுறாரா நான் எல்லா வச முழு வசனத்தையும் வாசிக்கல குறிப்பிட்ட வார்த்தைகளை நான் காண்பிக்கிறேன் ஆண்டவரை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணணுமா பாரமான யாவற்றையும் நம்ம சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை எதிர்த்து நிறுத்து பாவத்தோடு போராடி பாவமே நீ என்னை தொடாத நீ தொடாத நம்ம சண்டை போட அவசியம் இல்லை நம்ம இயேசுவை பார்த்து ஓடணும்னா இங்க வசனம் என்ன சொல்லுது ஜஸ்ட் புட் ஆஃப் த்ரோ ஆஃப் த சின் அதை தள்ளி விட்டா போதுமா நமக்கு அவ்வளவு கருத்தர் என்ன கொடுப்பார் நமக்கு பெலன் கொடுப்பார் அந்த பாவம் வந்து நம்மளுக்கு லேசான காரியமாக மாறிவிடும் கத்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தையை நமக்கு கொடுப்பார் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை தள்ளிவிட்டு இயேசுவை நோக்கி நாம் ஓடுகிறோம் ஆனா இயேசு எதற்காக எல்லாவற்றையும் சகித்தாராம் இரண்டாம் வசனத்துல பாருங்க தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அது என்ன சந்தோஷம் இயேசுவுக்கு முன்பாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா இந்த சிலுவையை நான் சுமந்தால் என் பிதாவினுடைய சித்தத்தை நான் நிறைவேற்றி ஜெயம் பெற்றவனாக நான் பரலோகத்திற்கு சென்று நான் சிங்காசனத்தில் அமர போகிறேன் என என்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக பிதா என்னிடத்தில் கொடுத்த என்னுடையவர்களுக்காக நான் பறிந்து பேசுகிற ஒரு இடத்திற்கு நான் சென்று வெற்றி பெற்றவனாக சாத்தானை மேற்கொண்டவராக நான் போக போகிறேன் என்று இயேசுவுக்கு முன்பாக இருந்த அந்த சந்தோஷம் அது இன்றைக்கு இந்த பாவத்தை வெறுத்தி ஒதுக்கிவிட நமக்கு முன்பாக இருக்கிற சந்தோஷம் என்ன திஸ் இஸ் நத்திங் compared to the glorious heaven where i am going to go and be with my god and over road naan sendri irukka pogum and paraloga rajyatha yosichu paarkumbodhu idala onnume illa inda ichchigalla onnum kadaiyadhu inda paavathin anithiyamana sandoshangal onnume kadaiyadhu abindra or mentality romba easy aga namakkullaga varuvadharku idu or nanmayaga ad irukindrathu ana inda ulagam enna solludhu paarunga 1 korinthiyar 15th adhigaram 32th vasanathile inda ulagam enna solligiradhu naam 
நம்ம வந்து இந்த பாவத்தை தள்ளி விடுறோம் ஆனா இந்த உலகம் என்ன சொல்லுது ஒண்ணு குறைஞ்சியர் பதினைந்து முப்பத்தி ரெண்டு கடைசி வார்த்தை பாருங்க மறித்தோர் உயிர் தெழாவிட்டால் புசிப்போம் குடிப்போம் நாளைக்கு சாவோம் என்று சொல்லலாமே அதாவது மறித்தோரின் உயிர் தழுதல் பரலோகத்தை குறிச்சு நிச்சயம் இல்லாத இந்த உலகம் என்ன சொல்லுதா புசிப்போம் குடிப்போம் நாளைக்கு சாவோம் இருக்கிற வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போலாங்க இதுல என்ன இருக்கு இன்னும் சில பேர் ஒரு ஸ்டெப் அஹெடா போய் என்ன சொல்றாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு கர்த்தர் என்னைக்குனாலும் மன்னிச்சிருவாரு நம்மள நம்ம போய் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு கத்துட்டு போய் என்ன பண்ணிடலாம் மன்னிப்பு கேட்டா ஆண்டவர் வந்து மிகுந்த இறக்க குணமுடையவர் தயால குணமுடையவர் அவர் மன்னிச்சிடுறாரு அப்படி மன்னித்து விடுவார் அப்படின்னு நம்பிக்கையோடு அவங்க இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு என்ன சத்தியம் தெரில கத்தருடைய நாள் எப்படி வருமா இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் வரும் அந்த நாளையும் அந்த நேரத்தையும் பிதாவை தவிர ஒருவனும் அறியான் அப்படின்னு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஒரு தரிசனம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் இந்த உலகம் இப்படி சொல்லுகிறது ஆனால் நாம் வந்து இந்த ஒரு வாக்கியத்திற்கு இந்த ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு எதிர்த்து நிற்கிறவர்களாக இருக்கணும் இந்த லைஃப் இஸ் நாட் அபவுட் ஈட்டிங் அண்ட் ட்ரிங்கிங் அண்ட் பேக்கிங் மெரி புசித்து குடித்து சந்தோஷமா இருப்பதற்காக இந்த வாழ்க்கை கிடையாது இந்த வாழ்க்கையில பரலோகத்தின் தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக அவருடைய ராஜ்யத்திற்காக ஆயத்தப்படுவதற்காக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதுதான் இந்த வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையை நம்ம பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளணும் எதற்காக கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தை சென்று அடையும்படியாக நாம் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்துல ரொம்ப தெளிவா இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழுகிறவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்று பவுல் சொல்லுகிறார் பாருங்க கலாத்தியருக்கு எழுதப்பட்ட நிறுவம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்துல கடைசி பகுதியை பாருங்க இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் அதாவது புசிப்போம் குடிப்போம் நாளைக்கு சாவோம் சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்பாக கொடுத்திருக்கிற ஒரு பெரிய லிஸ்ட்ல இருக்கிற பாவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண மாட்டாங்க இப்படிப்பட்டவைகளை செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்னே நான் சொன்னது போல இப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பவுல் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த காரியங்களை செய்கிறவர்கள் ஒரு நாளும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவர்கள் சுதந்திரிக்க மாட்டார்கள் அப்போஸ் தாங்கிய பவுலை போல பரிசுத்தவானே நம்ம பார்க்க முடியாது அவர் வந்து ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக அவர் பரிசையனாய் இருந்த போது யூத மதத்திலையும் சன்மார்க்கனாய் வைராக்கியமுடையவராக அவர் இருந்தார் எல்லா நியாய பிரமாணங்களிலும் தேறினவராக அவர் இருந்தார் எல்லா காரியங்களையும் கற்று வைத்திருந்தவர் கமாலியல் எண்ணப்பட்டவருடைய பாத தண்டையில உட்கார்ந்து எல்லாவற்றையும் கற்று தேர்ந்த ஒருவர் அவர் என்ன சொல்றார் பாருங்க பிலிப்பியருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதின் பத்து பதினோரு வசனங்கள் பாருங்க பிலிப்பியருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் மூன்று பத்து பதினொன்னு இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்தவார் அதாவது இவர் எழுதின நிருபங்கள் மூலமா தான் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை புதிய பாட்டு சபை எப்படி இருக்க வேண்டும் புதிய பாட்டு விசுவாசிகளாகிய நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று எல்லா காரியங்களையும் அவருடைய நிருபங்களில் இருந்து தான் நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனா இப்படிப்பட்ட பவுல் அப்போஸ்தலன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர் தெழுதலின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும் இந்த காரியம் முக்கியமானது கவனிங்க அவருடைய மரணத்திற்கொப்பான மரணத்திற்குள்ளாகி எப்படியாயினும் மறித்தோரில் இருந்து உயிரோடு எழுப்பது எழுப்பதற்கு தகுதியாகும்படிக்கு அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் அப்ப இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா மேன்மைகளையும் அதற்கு முன்பாக அவருடைய மேன்மைகளை எல்லாம் மூன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய நான்கு ஐந்து ஆறு வசனங்களை பார்க்கிறோம் அப்போஸ் நாகிய பவுல் இந்த உலகத்தில் அவருக்கு இருந்த எல்லா மேன்மைகள் அது எல்லாம் அவர் என்ன சொல்றாரு எப்படியாவது மறித்தோரிலிருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு நான் தகுதி ஆகணும் அது போதும்பா எனக்கு அது கிடைப்பதற்காக நான் எதை வேண்டுமானாலும் விடுவதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறேன் என்று அப்போஸ் நாகிய பவுல் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சோ இந்த ஒரு சோதனையை மேற்கொள்வதற்கு இந்த உலகத்துல சாத்தா நினைக்கிறான் நான் இவங்களை அசைச்சு பார்த்துருவேன் நான் இந்த இச்சையை காமிச்சா போதும் நான் இந்த பணத்தை காமிச்சா போதும் நான் இந்த வல்லமையை இந்த ஸ்தானங்களை காமிச்சா போதும் இவங்களை ஈஸியா நான் வந்து மேற்கொண்டு விடுவேன் அப்படின்னு அவன் ஒரு பக்கம் சொல்றான் ஆனா நாம என்ன சொல்றோம் பரலோகம் தான் என்னுடைய பேச்சு பரலோகம் தான் என்னுடைய மூச்சு இந்த மனப்பான்மை நமக்குள் இருக்குமானால் சாத்தான எதிர்த்து நிற்பதற்கு அது ரொம்ப ஈஸியான வேலை பாவம் நம்மை நெருங்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி வைராக்கியமாக நம்மாலும் ஜீவிக்க முடியும் எபிரேருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆதியில இருந்த அந்த பரிசுத்த வான்கள் அவங்க எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்கன்னு பாருங்க எபிரேருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்களை வந்து எட்டு ஒன்பது இன்னும் கொஞ்சம் அடுத்த வசனங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது நாம் ஆதியிலிருந்த அந்த பரிசுத்த வான்கள் ஆப்ரஹாம்
they were living in tent ena avanga enna nenachaanga inda ulagathile na eppadi pattavan anniyanum paradesiyumai na irukiren appdin solli avanga arikai ittaanga 13 ram vasanathile paarenga bhoomiyin mel thangalai anniyarum paradesigalum endru arikai ittu viswasathode avargal marithargal appdin paakrom ivunga dhaan karthar aandar pidavanavar therindukonda aadhiyil irundha andha parusutha vaangal ivunga dhaan nammudaiya murpidaakal appdin solli solalam ivunga eppadi irundhaangala இவங்களுக்கு வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த காணாம் தேசம் கிடைக்கல ஆனா இவங்க எப்படி அறிக்கையிட்டாங்க நான் அந்நியரும் பரதேசியுமா இந்த உலகத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க அறிக்கையிட்டாங்க பதினாறாம் வசனம் பாருங்க அதை அல்ல அதாவது எதை அல்ல காணாம் தேசத்தை அல்ல அவங்க ஆண்டவர் வந்து அவங்க வெளியே கொண்டு வந்தார் அந்த காணாம் தேசம் அவங்களுக்கு கிடைக்கல ஆனா அவங்க எதை விரும்பினாங்களா அதை அல்ல அதிலும் மேன்மையான பரம தேசத்தையே அவர்கள் விரும்பினார்கள் ஆகையால் தேவன் அவர்களுடைய தேவன் என்னப்பட வெட்கப்படுகிறதில்லை அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினாரே ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரா இவங்களுக்கு எல்லாம் இங்க என்னதான் இருந்தது இந்த உலகத்துல அவங்க வாழும் போது கூடாரங்கள் தான் இருந்தது ஆனா ஆண்டவர் அவர்களுக்காக என்ன ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தார் ஒரு நகரத்தை அவர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் சோ முதலாவதாக என்ன நன்மை நமக்கு கிடைக்கின்றது பரலோகத்தை நாடி சீக்கிங் ஹெவன் இப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையோடு நாம் வாழ்ந்தால் முதலாவது நமக்கு கிடைக்கும் நன்மை சோதனைகளை பாவத்தை சுலபமாக மேற்கொள்வதற்கு வல்லமை நமக்கு கிடைக்கின்றது வி ஹாவ் த பவர் அண்ட் மோட்டிவேஷன் டு ரெசிஸ்ட் த டெம்டேஷன் இரண்டாவதாக என்ன காரியம் என்று பார்க்கலாம் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்திற்கு அடுத்த காரியங்களை செய்வதற்கு நமக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஊழியம் செய்வதற்கு நமக்கு வாஞ்சையும் விருப்பமும் அதற்கான ஒரு உற்சாகமும் நமக்கு இருக்கும் வி ஹாவ் த மோட்டிவேஷன் டு அட்வான்ஸ் த கிங்டம் ஆஃப் காட் நம்மளுடைய ஏக்கம் வாஞ்சை விருப்பம்லாம் எப்படி மாறி போகுமா ஆண்டவரே உமக்காக நான் என்ன செய்யறது உமக்காக நான் என்ன செய்யட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் எழும் போது ஆண்டவரே உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யறது உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யறது இப்படி நம்மளுடைய வாஞ்சை மாறும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் வெறும் வாஞ்சையாக மட்டும் இல்லாம கத்திற்காக பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர்களாக நாம் காணப்படுவோம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் இந்த உலகத்துல நம்ம கட்டுகின்ற காரியங்கள் நம் சாதிக்கின்ற காரியங்கள்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது பரலோகமா நம்மளுடைய எண்ணமாக இருக்கும் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் எழும்பி கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாக நான் எதை செய்ய போகிறேன் என்ற எண்ணம் நமக்குள்ளாக வரும் அப்பா வந்து தெரியும் இப்போ நவம்பர் மாசம் வந்துச்சுன்னா டூ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது அவங்களுக்கு அந்த கோவிட் வந்து ரொம்ப பலவீனமாக தான் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு சளி தொந்தரவு வரும்போது அவங்க படுற பாடை நம்மளால பார்க்க முடியல நைட்டெல்லாம் இரும்புறாங்க கண்டினியூஸா நம்ம ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் கொஞ்சம் இரும்பிட்டா என்ன பண்ணுவோம் பாருங்க யோசிச்சு பாருங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை காலைல கிளம்புறீங்க உங்களுக்கு ஒரு இருமல் வருது எத்தனை பேர் சர்ச்சைக்கு வருவீங்க சொல்லுங்க ரொம்ப இருமல் முடியல வைரலாம் வலிக்குது உடனே ஒரு சோர்வை நாவி நமக்குள்ளாக வந்து விடுகிறது உடனே என்ன பண்றோம் முடியல பான்ட்டு பத்துறோம் அப்பா வந்து நைட் எல்லாம் இரும்பிட்டு காலையில எழுந்து அந்த நர்ஸை வச்சு எலும்பி அந்த கூட இருக்கிறவங்களை வச்சு ரெடி ஆயிட்டு ரெக்கார்டிங் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துருக்கார் கர்த்தர் எனக்கு ஒரு வசனத்தை கொடுத்துக்கிறாரு இவ்வளோ அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க இதுலயும் அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே வாஞ்சை அவங்களுடைய ஒரு விருப்பம் ஒரு வாஞ்சை என்னன்னா பிரசங்கம் பண்ணணும் பிரசங்கம் பண்ணணும் பிரசங்கம் பண்ணணும் கத்தர் எனக்கு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருக்கார் நான் ஆண்டருக்காக நான் செய்யணும் நான் ஊழியம் செய்யணும் நான் செய்யணும் இப்படியும் அந்த படுக்கையில் இருக்கும் போதும் அவங்களுடைய ஏக்கம் எண்ணம்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க நேற்று என்னுடைய சிஸ்டர் என் லாடை ஏஞ்சல் அக்கா அவரை நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது அக்கா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்பா வந்து நல்லா இருந்து ஊழியம் செய்த நாட்களிலே நான் அவங்க கிட்ட கத்துக்கிட்ட விசுவாசத்தை விட அவங்க படுக்கையில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு வருஷம் அவங்கள பார்த்து நான் கத்துக்கிற விசுவாசம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு என் விசுவாசத்தை அது ரொம்ப பலப்படுத்த இப்படிப்பட்ட நிலைமையில நீங்க கொஞ்சம் எழும்பி உட்கார்ந்துட்டாங்கன்னா உடனே நெக்ஸ்ட் பைபிள் எடுத்து தான் உட்காருவாங்க அவ்வளோ இரும்பி இருப்பாங்க நைட் எல்லாம் இருமல்லாம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இருமல் இல்லை கண்டினியூஸ் காஃப் இருமி முடிச்சுட்டு காலை எழுந்து உட்காந்தோன்னே ஃபர்ஸ்ட் பைபிள திறந்து தான் உட்காந்துருப்பாங்க அதிர்ந்து போயிருவோம் நம்ம எல்லாம் நம்ம எல்லாம் அந்த இருமல்லாம் முடிச்சோன்னா எப்படா கொஞ்சம் இருமல் இல்லாம தூங்கலாம் தான் நினைப்போம் நம்ம இல்ல சோ யோசிச்சு பாருங்க இப்படிப்பட்ட ஊழியம் செய்யணும் ஊழியம் செய்யணும் ஊழியம் செய்யணும்ன்ற அந்த எண்ணம்ல அந்த எண்ணம் நமக்கும் வர வேண்டும் இந்த உலகத்துல கத்த நமக்கு நிறைய காரியங்களை கொடுத்திருக்கிறார் நமக்கு நேரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் பணத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் நிறைய தாழ்ந்துகளை கொடுத்திருக்கிறார் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணும் கத்தருடைய ராஜ்யத்தின் விரிவாக்கத்திற்காக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு வசனம் வாசிக்கலாம் மத்தியின் சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுலேருந்து
பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள் அங்கே பூச்சியாவது துருவாவது கெடுக்கிறதும் இல்லை அங்கே திருடர் கண்ணமிட்டு திருடுகிறதும் இல்லை உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உங்கள் இருதயமும் இருக்கும் அப்போ நாம பரலோகத்துல பொக்கிஷம் சேர்க்கணும்னா நாம பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் இந்த உலகத்துல கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற த ரிசோர்சஸ் கத்தர் கொடுத்திருக்கிற டேலண்ட் கத்தர் கொடுத்திருக்கிற டைம் இத மூணுத்தையும் என்ன பண்ணணும் ஆண்டு ராஜ்யத்திற்கு நம்ம விதைக்கிறவர்களாக இருக்கணும் அதை விதைக்கும் போது கத்தர் என்ன செய்கின்றார் அதனுடைய பலனை நமக்காக பரலோகத்துல அவர் சேர்த்து வைக்கின்றார் That is how we store our treasures in, on heaven. If you look at all of your bank accounts, you can tell them. You can tell them on your phone, you can tell them on your phone, you can tell them on your phone, you can tell them on your phone. But now, we have to tell you, in your account, you can tell them on your account. We 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 can tell them on your account. தாழ்ந்துகளை கொடுத்திருக்கின்றார்ல பேசுற தாழ்ந்து செபிக்கிற வரங்கள் அபிஷேகத்துல மற்றவங்களை நடத்துறது ரட்சிப்புல நடத்துறது இப்படி எத்தனையோ காரியங்களை கத்த நமக்கு தயவாய் கொடுத்திருக்கிறார் எவ்வளவு ஆண்டவருக்காக நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம் எவ்வளவு பணத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கின்றார் ஊழியங்களை கட்டுவதற்காக நம்ம எவ்வளவு அதுல இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ண பண்ணதான் நம்முடைய ரிட்டர்ன்ஸ் எங்க இருக்கும் இங்க கிடையாது அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் பரலோகத்தை நமக்காக ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு சேர்த்து வைத்து கொண்டே வருகின்றார் இதுதான் ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறது ஆனா இந்த உலகம் நமக்கு இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகிறது எடுத்து வாசிக்கலாம் பிலிப்பியருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை பாருங்க பிலிப்பியருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்துல நம்ம வாசிக்கும் போது அவர்களுடைய முடிவு அழிவு அவர்களுடைய தேவன் வயிறு இவர்கள் யாருன்னா இவர்கள் வேறு விதமாய் நடத்துகிறவர்கள்னு பதினெட்டாம் வசனம் வேறு விதமாய் நடக்கிறவர்கள் அப்படின்னு பதினெட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது இவங்க யாரு இவங்க வந்து இட்டானல் திங்ஸ யோசிக்கிறது கிடையாது நித்தியமான காரியங்களை நினைக்கிறவங்க கிடையாது இவங்க என்ன நினைக்கிறான் இவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய தேவன் வயிறு அவருடைய மகிமை அவருடைய லட்சையே ஏனா அவர்கள் பூமி கடுத்தவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் அப்போ பூமி கடுத்தவைகளை சிந்திக்கிறவர்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா அவங்க வரப்போகிற உலகத்தை குறித்து அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணமே இருக்காது அந்த ஆப்டர் லைஃப குறிச்சு ஒரு எண்ணம் இல்லாதவர்கள் தான் எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஆண்டருடைய ராஜ்யத்திற்காக உழைக்காதவர்களாக இருப்பாங்க நம்ம கத்தருடைய ராஜ்யத்திற்காக நம்மால் இயன்ற காரியங்களை ஒவ்வொரு நாளும் செய்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒன்று பேதர் ஒன்று நான்கு போடப்பட்டிருக்கின்றது பரலோக ராஜ்யத்துல நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்கு ஒரு ட்ரெஷர் ஒரு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இருக்கு அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எப்படிப்பட்ட இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நான்காம் வசனம் பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து மறித்தோரிலிருந்து எழுந்ததினாலே அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாததும் ஆகிய சுதந்திரத்திற்கு ஏதுவாக அப்போ பரலோக ராஜ்யத்துல நமக்கு இருக்கிற சுதந்திரம் எப்படிப்பட்டதான் அழியாத ஒரு சுதந்திரம் மாசற்ற ஒரு சுதந்திரம் வாடாத ஒரு சுதந்திரம் இந்த சுதந்திரம் நமக்கு ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணிருக்கிறார் பரலோகத்தில் அதை நமக்காக ஆண்டவர் வைத்திருக்கின்றார் இப்படிப்பட்டவர்கள் நாம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வைராக்கிய வாஞ்சையாக கத்திருக்காக நம்மளால் இயன்ற விதத்துல ஆண்டவர் நம்மட்ட பெரிய காரியங்களை கேட்கறது இல்லை ஊழியம் செய்யணும்னே நீங்க எல்லாரும் அப்போ நாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நாங்க முழு வேண்டும் <laughs> மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்துல ஒரு வசனத்தை பார்க்கலாம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல பார்க்கும் போது யோவான் கால முதல் இதுவரைக்கும் பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது அப்ப பரலோக ராஜ்யம் வந்து போர்ஸ்ஃபுல்லா எடுக்கணுமா பலவந்தம் பண்ணணுமா பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பிடித்து கொள்கிறார்கள் அப்ப நம்ம ஊழியத்தை பலவந்தமாய் நம்ம வந்து செய்கிறவர்களா இருக்கணும் யோவான் சினானி என்ன செஞ்சாரு அவர் ஊழியம் தான் கொலை செய்யப்படும் அந்த நாள் வரைக்கும் அவர் வைராக்கியமாக மனம் திரும்புதலை குறித்து எல்லாருக்கும் உபதேசித்த ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் அவர் இருந்தார் அப்போ இந்த காரியத்தை பலவந்தமாய் செய்யணும் 
forcefully we have to go and do the ministry of god nariya per thavaru seigiravargal paavathil irukkiravar nammal muyendra vannam thaniyal ooliyam seivathu jebippadu mattavudaiya rakshippirkaga nam poraadi jebippadu ipdi balavandam pannigiravargal kaiyila easy ah enna kadaikum paraloga rajyam kedaikum appdi indha vasanam solugirathu innoru vasanam idai kurippila paarkalam 1 korinthiyar 15th adhigaram 58th vasanam paaru aagayal enakku priyamana sagodhrare kartharukkul neengal padigira prayasam virudhava அறிந்து நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாயும் கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெறுகிறவர்களாயும் இருங்கள் ஒரு உற்சாகமான வார்த்தையில கர்த்தருக்குள் நீங்கள் படுகின்ற பிரயாசம் விருதாவா இராது நிறைய தடவை நம்ம ஊழியம் செய்கிறதுக்கு நம்ம எதை தடுக்கிறதுனா எனக்கு பேச வராது எனக்கு ஜெபிக்க வராது நான் இப்போதான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கே சத்தியம் தெரியல நான் போய் என்ன சொல்றது என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டால் நான் என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியலையே சர்ச்சில் வந்து எப்படி மற்றவங்க பெரியவங்களாம் இருக்கிறாங்க சீனியர்ஸ்லாம் இருக்கும் போது நான் ஊழியத்துக்கு வந்தால் என்ன தப்பா நினைச்சிருவாங்களோ இப்படி நிறைய காரியங்களை யோசித்து 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 என்ன பண்றோம் பயந்து நிறைய தடவை நம்ம முன் வர்றது கிடையாது ஆனா நீங்க படுகின்ற பிரயாசம் நீங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சி எதுவுமே விருதாவா இராது அதை நீங்க அறிந்த நீங்கள் எப்படி இருக்கணுமா கர்த்தருடைய கிரியையிலே எப்பொழுதும் பெருகிறவர்களா இருக்கணும் பெருகிறவர்கள் எக்ஸ்போனென்சியல் க்ரோத் ஒவ்வொரு நாளும் முன்னாடி செய்த ஊழியத்தை காட்டிலும் இப்போ இன்னும் ஜாஸ்தியா இப்போ செய்யறதை விட இன்னும் அதிக ஜாஸ்தியா ஒவ்வொரு நாளும் பெருகிறவர்களாக போதும் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவுதான் என்னால இவ்வளவுதான் முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா நீங்க மாம்னார யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க யாராவது வயசாயிடுச்சு இதுக்கு மேல நான் என்ன ஊழியம் செய்யறதுன்னு யோசிச்சீங்கன்னா அப்பா வந்து யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க நமக்குள்ளாக ஒரு புது வேகமே வரும் ஊழியத்துல நம்ம பெருகிறவர்களா கர்த்தருடைய கிரியைகள்ல நாம் பெருகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் கர்த்தருக்குள் நாம் படுகின்ற பிரயாசம் ஒரு நாளும் வீணாயிராது கத்தர் அதற்கு ஏற்ற பிரதிபலனை கண்டிப்பாக அவர் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நூறத்தனையாக கொடுக்க அவர் உண்மையுள்ள தேவனாக இருக்கின்றார் காட் வில் நெவர் கோ பேக் ஆன் இஸ் வேர்ட் கத்தர் சொன்னால் அது சொன்னதுதான் அவர் கண்டிப்பாக நமக்கு அவர் செய்வார் கடைசியாக இதில் என்ன நன்மை இருக்கின்றது வாட் இஸ் த தேர்ட் பெனிஃபிட் வி கெட் வென் வி ஹாவ் அ ஹெவன்லி பெர்ஸ்பெக்டிவ் வி வில் கெட் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ் இன் ட்ரையல்ஸ் அண்ட் சஃபரிங் நம்முடைய பாடுகளின் மத்தியிலே நமக்கு ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் கிடைக்கும் அதுதான் மூன்றாவது நன்மை அப்போ பாடுகளும் கஷ்டங்களும் வரும்போது ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல் அந்த பாடுகள் ஒரு நாளும் கத்தரை விட்டு நம்மை பிரிக்காது நாம் சோர்ந்து போக மாட்டோம் அந்த பாடுகள் மத்தியிலே நாம் நடக்கும்போது ஒரு புதிய புரிந்து கொள்ளுதல் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் பரலோகத்தை நாடி வாழும் வாழ்க்கையிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் மூன்றாவது ஒரு நன்மையாக இருக்கின்றது அது என்ன பாடுகளின் மத்தியிலே நமக்கு என்ன புரிந்து கொள்ளுதல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு என்ன ஒரு நிச்சயம் இருக்குன்னா இந்த பாடுகள் எல்லாம் தற்காலிகமானது இதற்கு ஒரு முடிவு இருக்கின்றது இதை கர்த்தர் அனுமதித்திருக்கிறார் இது ஒரு காரணத்திற்காக எவ்ரி ட்ரையல் அண்ட் எவ்ரி சஃபரிங் ஹேஸ் அ பர்பஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆல் டெம்பரரி எதுவுமே நித்திய நித்தியமா நம்ம கூட இருக்க போறது கிடையாது அது எல்லாம் தற்காலிகமானது தான் அது எல்லாத்திற்கும் ஒரு நோக்கம் இருக்கின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த காரியம் நமக்கு முக்கியமாக இருக்கும் எடுத்து வாசிக்கலாம் ரோமருக்கு எழுதப்பட்ட நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களை வாசிக்கும் போது உபத்திரவம் பொறுமையையும் பொறுமை பரீட்சையையும் பரீட்சை நம்பிக்கையையும் உண்டாக்கிறது என்று நாங்கள் அறிந்து உபத்திரவங்களிலேயும் மேன்மை பாராட்டுகிறோம் அப்ப சில சமயம் வாழ்க்கையில நாம் உபத்திரவப்படும் போது கர்த்தர் அதன் மூலமாக என்ன கொண்டு வருகிறாராம் பொறுமை அந்த பொறுமை வந்து ஒரு பரீட்சை அந்த பரீட்சை நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஹோப் இறுதியாக அந்த உபத்திரவத்திலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது வி கெட் அ ஹோப் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்கின்றது அந்த நம்பிக்கைக்கு நேராக கர்த்த நம்மை வழி நடத்துகிறவராக அவர் இருக்கின்றார் யாக்கோபு நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டு நான்கில் இதை போல இன்னொரு வசனத்தையும் பார்க்கலாம் என் சகோதரரே நீங்கள் பலவிதமான சோதனைகளில் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் இது வந்து கேட்கறதுக்கு வாசிக்கிறது நல்லா இருக்கு ஆனா அந்த பாடுகள் உபத்திரவங்களின் வாயிலாக நடக்கும் போது நம்மால் அதை தாங்க முடிவதில்லை அதை தாங்க முடியாம கத்தர்கிட்ட நம்ம சொல்றது ஓகே தான் ஆனா ஒரு வகையா நம்ம பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் இந்த ஒரு இடத்துல எச்சரிக்கிறதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சிலர் வந்து நம்மையும் அறியாம இந்த வார்த்தையை நம்ம சொல்லிடுவோம் அந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது நம்ம வாசிக்கலாம் மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதற்கு முன்பாக பதிமூன்றாம் வசனத்துல கர்த்த சொல்லுகிறார் ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்றாரா நீங்கள் எனக்கு விரோதமாய் பேசின பேச்சுகள் கடினமாயிருக்கிறதுன்னு கர்த்த சொல்றார் 
அப்ப நம்ம ஏதோ ஒண்ணு பேசுறோம் உபதிரவத்தின் வழியா போகும்போது ஒரு வார்த்தையை நம்ம சொல்றோம் அந்த வார்த்தை கர்த்தர் இங்க என்ன சொல்றாரு அது கடினமா இருக்கிறது எனக்கு கடினமா இருக்கு கர்த்தருக்கே அது கடினமா இருக்கிறான் அது என்ன வார்த்தை பாருங்க பதினாலாம் வசனத்துல தேவனை சேவிப்பது விருதா அவருடைய கட்டளைகளை கை கொள்ளுகிறதுனாலும் சேனைகளின் கர்த்தருக்கு முன்பாக துக்கித்து நடக்கிறதுனாலும் என்ன பிரயோஜனம் இந்த ஆண்டவரை நான் தேடி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர்கிட்ட நான் மணிக்கணக்கா ஜோம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் பதினஞ்சாம் வசனம் பாருங்க இப்போதும் அகங்காரிகளை பாக்கியவான்கள் என்கிறோம் தீமை செய்கிறவர்கள் திடப்படுகிறார்கள் அவர்கள் தேவனை பரீட்சை பார்த்தாலும் விடுவிக்கப்படுகிறார்களே என்று சொல்லுகிறீர்கள் நம்மையும் அறியாம இந்த வார்த்தை வந்துடுறதுல சில டைம் அவங்க எல்லாம் தப்பு பண்றாங்க எல்லாரும் பாவம் செய்யறாங்க நல்லா தானே கவனித்துவர் <laughs> பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய ஞாபகத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம இப்படி சில சமயம் சொல்றோம் அது கத்த நம்ம எச்சரிக்கிறார் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள்ல நம்ம கவனமா இருக்கணும் ஏன்னா கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் நம்மை குறித்ததான காரியங்களை அவர் ஒரு ஞாபக புஸ்தகத்துல அவர் வைத்திருக்கின்றார் நம்ம ஒரு காரியத்தை பிரச்சனைகள் வழியாக போகும்போது ஒரு காரியத்தை மறந்துவிடக் கூடாது லூக்கா எழுதுற சுசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்துல பாருங்க பின்னும் அவர் தம்முடைய சீஷரை நோக்கி இப்படி இருக்கிறபடியினால் எண்ணத்தை உண்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதீர்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்போ வரி நம்ம வந்து உபத்திரங்கள் வழியாக போகும்போது நம்மை அழுத்துகிற ஒரு விஷயம் கவலை 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 கவலையும் கண்ணீரும் நம்மை அழுத்துகின்றது ஆனா ஆண்டவர் அங்க என்ன சொல்றாரு ஆகாரத்தை பார்க்கலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கலும் சரீரமும் விசேஷித்தவைகளாக இருக்கின்றது ஸோ உபத்திரவத்தின் வழியில நம்ம நடக்கும் போது நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கவலைப்படக்கூடாது கவலைப்படுகிறதுனால் நம்ம அந்த வசனம் குசில பார்த்தோம்ல ஒருவரும் தன்னுடைய சரீரத்துல ஒரு முழத்தை கூட்ட முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக நாம் அந்த கவலையை நம்ம விட்டுடணும் மல்கியால தொடர்ந்து அந்த வசனங்கள் நம்ம வாசித்த பாருங்க ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாராம் பதினேழாம் வசனம் மல்கியா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் பாருங்க ஆண்டவர் ஞாபக புஸ்தகம் மட்டும் வச்சுல்ல ஆண்டவர் என்னவும் பண்றாராம் என் சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே அவர்கள் என்னுடையவர்களா இருப்பார்கள் என்று செயல்களின் கருத்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு மனுஷன் தன்னுக்கு ஊழியம் செய்கிற தன்னுடைய குமாரனை கடாட்சிக்கிறது போல நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன் அப்பொழுது அதாவது கத்தர் நம்மளுடைய சஃபரிங்க்கு ஆண்டவர் நமக்கு நியாயம் செய்வார் காட் வில் விண்டிகேட் ஃபார் அஸ் ஆண்டவர் நமக்காக வழக்காடுவார் அப்ப என்ன செய்வாரா இது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் பாருங்க அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துர்மானுக்கனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கின்ற வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பீர்கள் இதை என்ன ஒரு ஆறுதலான வசனம் நம்மளுக்கு இருக்க முடியும் இன்னைக்கு வேணா அந்த துர்மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து நம்மளுக்கு பொறாமையா இருக்கலாம் இந்த கத்தரை உண்மையா தேடுறேன் ஆனா என்னுடைய பாரம் கவலை இவ்வளவு இருக்கேன்னு யோசிக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நான் உன்னை கனப்படுத்துவேன் நான் வழியாக போகிறவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பலனை கொடுக்கின்ற ஒரு வசனம் கண்டிப்பாக எனக்காக அவர் நீதி செய்வார் சொல்லி பார்க்கிறோம் வழியாக போகும்போது கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசித்து நான் முடிக்கலாம் ஒன்று பேதிரு நான்காம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் பாருங்க ஆகையால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பாட அனுப்புகிறவர்கள் நன்மை செய்கிறவர்களாய் தங்கள் ஆத்மாக்களை உண்மையுள்ள சிருஷ்டி கத்தாவாகி அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க கடவர்கள் சோ நாம் பாட அனுபவிக்கும் போது நம்ம எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கணுமா நன்மை செய்கிறவர்களாக இருக்கணும் வி ஹவ் டு கண்டினியூ டு டூ குட் பாட அனுபவிக்கும் போது அதை செய்வது எவ்வளவு கஷ்டம் நம்மளுக்கு தெரியும் நமக்கு யாரும் நன்மை செய்வாங்கன்னு தான் யோசிக்கிறோம் ஆனா மக்கள் தோணிய நாட்டு மக்கள் பாருங்க கொடிய தருத்திரத்துல உபத்திரவத்துல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள் சோ நாம பிரச்சனையிலும் கவலையிலும் இருக்கும் போது மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய நான் முயற்சி எடுக்கும் போது கத்தர் என்ன பண்ணுவார் நம்முடைய சிறையிருப்பை மாற்றுவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ளவராக அவர் இருப்பார் சோ விசுவாசிகளாகிய நீங்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய மனது எப்படி இருக்கின்றது நாம் எதை குறித்து நோக்கமா இருக்கிறோம் என்று 
நாம் நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் நாம் உண்மையாக பரலோகத்தை யோசிக்காத விசுவாசிகளாக நாம் இருப்போம் என்றால் பரலோகத்தை நாடாதவர்களாக நாம் இருப்போம் என்றால் நாம் எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா நாம் பாவத்தை ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துப்போம் வி வில் டேக் சின் லைட்லி அதுலேயே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பரலோகத்தின் எண்ணம் நமக்கு இருக்கா இல்லையான்னு பாவத்தை சாதாரணமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் ரெண்டாவதாக உலக பிரகாரமான காரியங்களை மட்டுமே கட்டுகிறவர்களாக நம்ம இருப்போம் வி வில் பி பில்டிங் ஏர்த்லி திங்ஸ் உலகத்திற்கு அடுத்த காரியங்களை கட்டி கொண்டே இருப்போமே தவிர ஆனால் எதை மறந்துடக்கூடாதுன்னா நீங்கள் உலகத்தில் என்ன கட்டுனீங்கன்னோ அதை வச்சு ஆண்டவர் உங்களுக்கு பரலோகத்தில் ரிவார்டு கொடுக்க போகிறது கிடையாது நம்முடைய பிரதிபலன் பலன் பரலோகத்தில் எதற்கு தான் கிடைக்கும்னா நம்ம செய்கிற ஊழியங்களுக்கு நம்ம ராஜ்யத்திற்காக செய்கின்ற காரியங்களுக்கு தக்க பிரதிபலனை தான் கத்தர் நமக்கு பரலோகத்தில் கொடுப்பார் மூன்றாவதாக பாரங்களும் கஷ்டங்களும் சோர்வுகளும் நம்மை அழுத்தும் போது நாம் தேவனை விட்டு விலகி போய்விடுகிறோமா ஜப வாழ்க்கை குறைந்து போய்விடுகிறதா தேவனை கேள்வி கேட்கின்றோமா விசுவாச குறைவு ஏற்படுகிறதா இதையெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா கர்த்தர் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார் இன்றைக்கு மேலானவைகளை நாம் நாடுகின்றோமா ஒரு பெரிய செக்லிஸ்ட் நமக்கு முன்பாக இருக்கின்றது அதை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் நாம் மேலானவைகளை நாடுகிறோமா என்று நம்முடைய இருதயத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் மேலானவர்களை நாடுகிறவர்களாக இருந்தால் சோதனைகளை சுலபமாக நம்மால் ஜெயிக்க முடியும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கான காரியங்களை செய்து அதனுடைய விரிவாக்கத்தை நாம் செய்கின்றவர்களாக இருப்போம் கடைசியாக நம்மளுடைய உபத்திரவ காலத்தில் உண்மையுள்ளவர்களாக நாம் இருப்போம் எங்கள் தாத்தா காலத்தில் பாடின ஒரு பாட்டு அதில் பிள்ள சர்ச்சில் பாடுறதில்ல அந்த பாட்டை பாடி நான் முடிக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேன் எக்கால சத்தம் வானில் தோணி கையில் என் இயேசு மகாராஜன் வந்துடுவார் Sit down.